Xin chào các bạn rất thân mến Các bạn đã ăn xôi xéo cũng như là đã nghe đến cái tên xôi xéo nhiều rồi Nhưng mà không biết là các bạn đã biết thế nào gọi là xôi xéo chưa Thì hôm nay mình chia sẻ đến các bạn cách nấu xôi xéo Cũng như là chia sẻ để các bạn hiểu như thế nào gọi là xôi xéo Để nấu món xôi xéo ngày hôm nay thì tôi chuẩn bị ở đây là một ký nếp Và thêm một muỗng cà phê bột nghệ để ngâm nếp cho cái màu xôi đẹp hơn cùng với 300 gram đậu xanh và thêm 100 gram hành thì các bạn dùng cái loại hành này ấy, chúng ta làm hành phi nó mới giòn và cái màu nó sẽ đẹp bây giờ mình nhìn như thế này ấy, thì thấy nó không có đẹp đâu nhưng mà lúc mà các bạn làm thành hành phi rồi cái màu nó vàng lắm mà ăn nó giòn nó thơm cái vị nó lại ngọt nữa vâng và bây giờ xin mời các bạn cùng món ngon mẹ nấu đi làm xôi nha công việc đầu tiên thì chúng ta sẽ đi ngâm nếp các bạn vo cho sạch gạo nếp đi nha vo cho đến khi nào mà nước trong thì mới được để cho cái màu sôi được đẹp hơn thì tôi dùng một muỗng cà phê bột nghệ tôi cho vào đây một ít nước sôi để cho cái bột nghệ này nó tan nhanh nha các bạn các bạn cứ hòa bột nghệ cho tan đều đi rồi chúng ta sẽ cho vào trong nước để đi ngâm nếp nước để ngâm nếp thì khoảng 2 lít là vừa rồi các bạn nhé các bạn cứ cho nó nhiều nhiều trên mặt nếp khoảng cỡ hai đốt lóng tay là vừa một lát nó sẽ nở ra nếp này thì các bạn ngâm cho mình 8 tiếng hoặc là có thể ngâm qua đêm đậu xanh này cũng vậy các bạn đem vo sạch và chúng ta ngâm Cái này thì ngâm nhanh thôi Chỉ một tiếng đồng hồ là chúng ta đem đi nấu được Trong thời gian đang chờ ngâm nếp thì chúng ta sẽ đi làm cái hành phi Khi mà các bạn nhìn thấy hành nó bắt đầu có chuyển qua màu vàng như thế này đó là chuẩn bị tắt bếp được rồi nè Chúng ta để cho nó vàng mà mình thấy nó vàng hẳn thì đưa ra lúc đó nó sẽ bị cháy Hành như thế này là các bạn rút ra được rồi Đó đến khi một lát nữa nó nguội một cái là mình lấy cái bịch mình cho vào bịch liền hoặc là cái cái keo đó các bạn để giữ cái độ giòn và hương thơm Khi vừa nguội thì các bạn cho vào keo hoặc là bịch cột chặt lại Đậu xanh tôi đã ngâm được 1 giờ rồi Bây giờ các bạn đem đi rửa xả sạch rồi chúng ta sẽ đi nấu Tôi dùng cái nồi cơm điện như thế này để nấu luôn Thì các bạn cứ nấu như nấu cơm bình thường và cho vào đây 1 phần 2 muỗng cà phê muối 2 gram Với 300 gram đậu thì tôi cũng dùng 300 ml nước Với 300 ml nước thì các bạn thấy là nó cũng sắp sắp mặt đậu nè Nấu như thế này thì một lát đậu chín mà nó ráo lắm Lúc này thì cái nồi đậu xanh của mình chỉ còn một phút nữa thôi là sẽ chuyển qua nút ngâm Bây giờ các bạn cho vào đây một muỗng canh dầu ăn Cái dầu mà nãy chúng ta phi hành á Tạo lên
để nắp lại và tiếp tục để thêm 15 đến 20 phút nữa sau đó sẽ đưa ra tán nồi đậu mình đã để thêm được 20 phút nữa rồi nè các bạn bây giờ thì chúng ta đem ra và tán nha nó vẫn đang bốc khói hồn ngụt nè tán cho thật là nhuyễn các bạn có thể dùng cái chày để tán cũng được đó, các bạn tán cho nó mịn như này nha sau khi mịn rồi thì chúng ta nắm nó lại đậu xanh sau khi mà tán xong rồi còn nóng các bạn nắm lại liền nha mình nắm như vậy khi còn nóng thì cái viên đậu xanh nó mới chắc nó dẻ nắm tròn hay nắm dài gì tùy ý và nếp thì tôi cũng đã ngâm được 8 tiếng rồi nè các bạn bây giờ thì đưa ra xả cho sạch cho đến khi nào nước trong lại là chúng ta đưa đi hâm nha đó các bạn xả cho nước trong như thế này nè rồi thì đưa ra và chúng ta để cho nó ráo cho vào trong nếp một muỗng cà phê muối 5 gram thưa các bạn trong những cái clip sôi mà mình đã chia sẻ có rất nhiều bạn vô hỏi là sao mà em nấu sôi nó hay bị sống và chín không có mềm dẻo thì hôm nay đây mình cũng xin chia sẻ luôn ngoài cái việc mà các bạn chọn nếp và vo nếp ngâm nếp ra thì cái nồi nấu sôi nó cũng rất là quan trọng như cái nồi của mình đây á, nó có cái đường kính là 27cm Và cái chiều cao của nó là 10cm Thì với một cái nồi có kích cỡ như thế này thì các bạn nấu từ 1kg cho tới 2kg nếp là vừa ngon Như ở đây mình nấu 1kg là cũng hơi ít đó Còn nếu như mà các bạn nấu nửa ký thì nó sẽ rất khó nấu Lúc đó nó bị loãng cái nếp ra thì cái hơi nó không có tỏa cái độ nóng vào mà nó bị khô thành thử ra mà các bạn lại hay hay nôn nóng hay mở nắp nồi ra cái hơi nó bay mất đi nữa thì nó sẽ làm cho cái sôi của chúng ta chín không có đều và cái lớp bên bên trên nó sẽ bị sống hoặc là bị khô nó bị hát á khi mà các bạn đi mua cái sừng sôi thì nên chọn những cái sừng nó có cái đáy cao như cái sừng của mình đây á cái đáy của nó có cái chiều cao á là 17 cm thì khi đó chúng ta nấu cái hơi nước nó bùng lên nhiều lên mạnh thì cái sôi mới chín ngon và chín đều nó dẻo Lúc này thì cái nồi nước mình nấu nó cũng đã sôi rồi Mình sẽ bắt lên để nấu sôi luôn Từ khi chúng ta bắt lên cho đến khi mà sôi chín là khoảng 30 phút Lửa nấu sôi thì tốt nhất là các bạn để cho lớn lên Để cho nó sôi mạnh thì cái sôi nó mới chín nhanh và nó dẻo được Bây giờ thì cái nồi sôi của mình đã được 30 phút này nè Để từ khi mà mình bắt lên nước sôi á Thì lúc này nó cũng đã chín rồi Nhưng mà vừa chín đến thôi để cho cái sôi á, để nguội nó vẫn dẻo và nó không bị khô cứng á, thì các bạn cần phải nấu thêm để chúng ta xới sôi lên khi mà xới sôi là mình luôn luôn kéo từ ở bên ngoài này ấp vô trong thì ở bên ngoài nếu như cái rìa nó có xuống hơi nước á, nó sẽ đưa vào trong đây và có sôi không có bị nhão Thông thường thì khi bắt đầu bắt lên cho đến khi mà chúng ta đưa ra ăn được thì khoảng 40 phút Nhưng để đảm bảo hơn thì các bạn cần nấu lâu khoảng một tiếng 60 phút thì để nguội nó vẫn dẻo nha các bạn Và cái lần nấu thứ hai này thì các bạn để ý rắc nước nắp nồi nha Cái hơi nước nó tụ lên đây thì khoảng cỡ 10 phút hay 15 phút các bạn rắc nước một lần Để tránh cho sôi bị nhão Sôi chín rồi thì các bạn cho vào đây hai một canh dầu ăn dùng cái dầu mà hồi nãy mình phi hành á các bạn cho vào thơm lắm thầy đã lý cho vào lúc nãy nhưng mà mình quên nếu mà bạn không có thời gian để ý rắc nước được thì các bạn nên lấy một cái khăn các bạn cột cái nắp lại tức là đắp qua cái nồi xôi rồi cột lên cái nắp thì nó sẽ hút vào cái khăn xôi chín thơm ngát luôn á các bạn màu thì vàng bóng xôi ha Thưa các bạn, lúc này thì đã đến cái công đoạn mà gọi là xéo sôi đó Thì khi nào chúng ta ăn đến đâu thì sẽ xéo đến đó 
xôi xéo ngon ở cái đậu xanh khi mà mình trộn vào trong cái xôi này nè ăn nó bùi bùi ngon lắm các bạn kèm với lại cái hành phi nữa thì nó cực kỳ là hấp dẫn luôn á thì cái công đoạn mà mình trộn lên như thế này á, ở ngoài miền Bắc người ta gọi là xéo xéo qua xéo lại như thế này gọi là xéo xôi cho nên mới có cái tên là xôi xéo đó các bạn đặc điểm của cái món xôi xéo này là chúng ta phải xéo như thế nào để cho cái phần đậu xanh á nó trộn đều vào trong cái xôi cái phần xôi này thì ăn mới ngon còn nếu như mà các bạn không làm cái công việc này thì ăn nó sẽ không có được ngon Các bạn cho thêm đậu xanh lên đây Đậu xanh thì tơi mịn, rất thơm Sau đó chúng ta sẽ cho thêm một ít hành phi lên trên này Hành phi cũng vậy, giòn cực kỳ và thơm Xôi dẻo thơm ngon lắm các bạn Hành phi thì giòn Hòa lẫn với đậu xanh bùi bùi béo thơm cực kỳ ngon luôn Nếu như trước đây các bạn đã từng ăn xôi có nước cốt dừa và gà có có đường á thì hôm nay các bạn hãy thử một lần làm cái xôi xéo này không có xíu đường nào thì ăn Các bạn sẽ thấy nó rất là lạ và ngon Đặc điểm của xôi xéo ngon ở cái chỗ là nó có cái đậu xanh này nè các bạn cùng với hành phi Hành phi giòn và cái loại hành này các bạn phi lên nó thơm và nó ngọt tự nhiên á Cũng như là xôi và đậu xanh nó mang một cái hương vị ngọt tự nhiên ngon chứ không phải là ngọt đường Và các bạn cũng có thể ăn kèm với lại chà bông hoặc là với thịt gà nướng hoặc là thịt ram đều được Như vậy là vừa xong mình đã chia sẻ với các bạn cách nấu xôi xéo cũng như là ý nghĩa của cái tên xôi xéo Cảm ơn các bạn đã theo dõi video Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ sau